हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में आपके सामने आज का ये वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है ऑन डिमांड वीडियो जैसे आप समझते हैं सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं और हम उनके उनके प्रश्नों का मैथमेटिक्स के प्रश्नों का या साइंस के प्रश्नों का उनका उत्तर हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देते हैं तो ऑन डिमांड वीडियो की इस सीरीज में आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स में वेरी सिंपल क्वेश्चन बेसिकली तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं आमिन अंसारी जी ने कुशीनगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से वो काफ़ी देर उन्होंने हम उनसे व्हाट्सअप पे काफ़ी देर हम लोगों ने डिस्कस किया सवाल के बारे के बारे में मैथमेटिक्स के बारे में तो उनके तीन सवाल हैं तो वन बाय वन अगले तीन दिनों तक उन्हीं की ऑन डिमांड वीडियोज आएंगी हमारे इस चैनल पर तो आज के इस वीडियो में उनका एक क्वेश्चन है इसमें वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ उन्होंने बेसिकली किसी एक्सरसाइज के तीन चार और छः नंबर छठवें नंबर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आमिन बेटा यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर छठवें से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि छठवा क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगा वो टिपिकल क्या लगा मैं अभी बताता हूँ आपको वीडियो में तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आमिन जी ने क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं उस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है और क्या निकालना है तो चलिए बोर्ड की तरफ तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स एंड आमिन जी देखिए आपका जो छठों वाला क्वेश्चन ये है जो आपने व्हाट्सएप पे मुझे भेजा था आप लिखा हुआ उसमें कि इस सवाल में एक गलती कर रखी थोड़ा आप ध्यान सुनिए क्या क्या गलती कर रखी सवाल ही गलत लिखा है मैं आपको बता दूंगा अभी दो समरूप त्रिभुज में त्रिभुजों में एक का क्षेत्रफल अड़तालीस वर्ग सेंटीमीटर है ध्यान से देख दिखेगा ये मैंने आपको बना दिया था चित्र उसका तथा एक तथा एक भुजा का वर्ग 36 सेंटीमीटर है यानी कि पहले त्रिभुज की ये बात कर रहा है जिसमें कि वो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी एक भुजा का वर्ग ध्यान दीजिएगा भुजा का वर्ग 36 सेंटीमीटर है अब ध्यान दीजिएगा आपकी जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसमें लिखा हुआ है उसकी एक भुजा का वर्ग छत्तीस वर्ग सेंटीमीटर ध्यान दीजिए भुजा लंबाई होती है डिस्टेंस होती है तो चाहे तुम डिस्टेंस का वर्ग करो या उसका त्रिघात करो या चतुर्घात करो उसका मात्रक तो बदलेगा नहीं ना उसका मात्रक अब क्योंकि लंबाई है तो लंबाई का मात्रक यहाँ पर सेंटीमीटर है हम उसको वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग कर रहे हैं तो उसकी लंबाई के जो माप है उसका जो आ, ये जो पैरामीटर है वो चेंज होगा मीन सॉरी पैरामीटर कर मैं जो उसकी वैल्यू है वो चेंज होगी छः का वर्ग छत्तीस हुआ तो ये वर्ग सेंटीमीटर थोड़ी हो जाएगा आप इसमें वर्ग सेंटीमीटर लिखा जो कि गलत लिखा हुआ ये भुजा का वर्ग 36 सेंटीमीटर होगा आपके उसमें वर्ग सेंटीमीटर लिखा गलत लिखा हुआ ठीक है यदि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग 24 सेंटीमीटर है आपके उस क्वेश्चन में संगत भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेंटीमीटर है ये लिखा हुआ जो कि गलत लिखा हुआ है उसका थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है ठीक है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए बेसिकली जो ये है ये लंबाइयां हैं लंबाई अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ठीक है लंबाई का स्क्वायर करके स्क्वायर तो हो जाएगा लेकिन उसके मात्रा का स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा लंबाई तो लंबाई रहेगी ना अगर मैं बोलूंगा यहाँ से जो है गोरखपुर की लंबाई लंबाई है दूरी मैं बोलूँ यहाँ से 400 किलोमीटर है तो उसको वर्ग करेंगे तो 400 को वर्ग होगा 400 का वर्ग होगा 16 में जो है चार जीरो हो जाएंगे लेकिन किलोमीटर का वर्ग थोड़ी कर देंगे हमें इतना वर्ग किलोमीटर वो तो फिर क्षेत्रफल की बात हो जाएगी तो वो थोड़ा गलती कर रखे वो गलती से हालेंगे बहुत बड़ी गलती नहीं है लेकिन उस गलती से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ये पूछ क्या रहा है मैंने पकड़ लिया तो अलग बात है ठीक है अच्छा ये सवाल है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात के या निकिए अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है माना दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए एक्स वर्ग सेंटीमीटर जो कि मैंने चित्र में भी लिखा हुआ है यहां पर ही लिखा हुआ है एक्स वर्ग सेंटीमीटर है ठीक है तो अब हमको पता है समरूपता की जो परमेय है समरूप और त्रिभुज के परिमेय में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साफ साफ आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या था उनकी संगत संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ये फॉर्मूला आपको पता है ही यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात 
क्षेत्रफल का वर्ग नहीं है भुजाओं का वर्ग है और यहाँ पर एक चीज ध्यान यहाँ पर भुजाएं नहीं बल्कि भुजाओं को वर्ग हमको पहले से दे रखा है तो यहाँ पर वर्ग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है अच्छा अब इस सवाल में बहुत सारे बच्चों ने कोशिश तो किया होगा लेकिन इसका आंसर सही नहीं निकल रहा है क्यों नहीं निकल उसका रीजन बता ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है टिपिकल क्या मैं बताऊँ देखिए क्यों टिपिकल है बेसिकली मैं बोलूँगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस भुजा का वर्ग बराबर बटे इस भुजा का वर्ग यही होता है लेकिन इसमें पहले आपको ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा क्यों लेना पड़ेगा क्योंकि इस त्रिभुज को लेने पर ही आपका आंसर सही निकल रहा है और बाद में आंसर मैच भी हो रहा है क्योंकि अगर आप पहले इसको लोगे सॉल्व करोगे जो आंसर निकालोगे वो आंसर आपका मैच नहीं करेगा कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं देखिए तो पहले इसको ले रहा हूं मैं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी नाम इसको मान ली चलो मैं ए बी सी देता हूं ए बी सी और इसको मैं देता हूं पी क्यू आर ठीक है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ठीक है बटे एरिया एरिया मैंने क्षेत्र पर ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी ये बराबर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात तो संगत भुजा का वर्ग यहां पर 24 है ये वर्ग ऑलरेडी दे रखा है और ये आपका 36 ये ऑलरेडी दे रखा है हमको वर्ग दे रखा हमको वर्ग करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो हमको एक्चुअल में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल तो पहले त्रिभुज यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अड़तालीस वर्ग सेंटीमीटर एबीसी का तो यहां पर यह हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बट अड़तालीस वर्ग सेंटीमीटर अड़तालीस देर का सवाल में आपके पास ठीक है बराबर चौबीस बटे छत्तीस ठीक है तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा ले जाऊं तो यहां पर एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एरिया मैंने क्षेत्रफल ठीक है ये बराबर अड़तालीस यहां गुणा हो जाएगा यानी कि अड़तालीस गुणा चौबीस बटे छत्तीस भाई ये सॉल्व भी तो करना है अब देखिए सॉल्व कैसा होगा बारह दुनी चौबीस बारतिया छत्तीस सोलह तिया अड़तालीस सोलह दुनी बत्तीस यानी कि दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपका बत्तीस वर्ग सेंटीमीटर अब यहाँ पर अब ये चेक करना है कि कैसे पता करें कि हमारे आंसर सही है नहीं है आमिर बेटा मैंने इसलिए आपको बोला था कि आंसर आप थोड़ा मेंशन कर दिया क्योंकि अब मुझे ये पूरा चेक करना पड़ेगा इसमें समय लग जाएगा वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है ऐसे में ठीक है पर खैर कोई नहीं आप देखो चेक करने के लिए ये देखो हमारा आंसर तो निकल गया हमको जो निकाल था अपना निकाल लिया है कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्र याद कीजिए दूसरा त्रिभुज आपके पास है पी यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी इक्वल टू बत्तीस वर्ग सेंटीमीटर थर्टी स्क्वायर सेंटीमीटर ये निकल गया अब हम पुष्टि करेंगे आंसर की कि अब आंसर हमारा सही है कि नहीं है तो कैसे ध्यान से देखिए हमें पता है कि दोनों त्रिभुजों का अनुपात बराबर उनके वर्गों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर देखिए ये पी क्यू आर है ये ए बी से मतलब ये जो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये सत्य होना चाहिए यानी कि इसका बाया पक्ष भी सेम निकलना चाहिए और दाया पक्ष भी सेम निकलना चाहिए तो बाया पक्ष में देखें लेफ्ट हैंड साइड में हम अगर करें तो पी क्यू आर का बत्तीस निकल गया और इसका अड़तालीस सौ पारी था हमारे पास ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो सोलह दुनी बत्तीस और सोलह तीन अड़तालीस यानी कि दो बटे तीन यहां पर एक तो ये निकला दो बटे तीन अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो हमारे पास है चौबीस बटे छत्तीस तो देखिए बारह दुनी चौबीस और बारतीय छत्तीस तो ये भी क्या निकला दो बटे तीन तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी दो बटे तीन निकल रहा है और राइट हैंड साइड में भी दो बटे तीन निकल रहा है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी कि हमारी उत्तर की पुष्टि हो गई है क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष बीच जो बराबर के निशान होते हैं इसका मीनिंग ये होता है बराबर के दोनों पक्षों का जो भी कैलकुलेशन होगा वो बराबर होगा ये बराबर के निशान का मतलब होता है तो देखिए बाएं तरफ में भी दो बटे निकल गया और दाएं तरफ में भी दो बटे निकल गया टू बाई थ्री यानी कि दो बटे तीन निकल गया इसका मतलब है हमारा आंसर बत्तीस वर्ग सेंटीमीटर बिल्कुल सही है अगर आप इसको उल्टा करोगे ना ये पहले ए बी से करोगे तो ये शायद कहीं पर गड़बड़ हो जाएगा आप देख सकते हैं वैसे मैंने तो यहीं से डायरेक्ट कर लिया था आप देख सकते हैं अगर चेक कर सकते हैं अदरवाइज पर यह तरीका मेरे को सही बेस्ट लगा तो मैंने एक कर दिया तो आमिर बेटा वीडियो देख रहे हैं आप तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर आपके समझ में आ गया होगा और आपकी जो आंसर शीट में या आपकी पुस्तक में जो भी आंसर है उससे ही मैच कर रहा होगा मुझे ये उम्मीद आई होप सो और बाकी सवाल ये है और बाकी आपके जो बचे हुए दो सवाल हैं वो अन्य दिनों में मैं आपको बताऊंगा देखते हैं टाइम किस किस तरह से मुझे मिलता है उस हिसाब से वीडियो आपको बनाऊंगा तो अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो के नीचे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा 
बाकी और जो व्यूअर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो बच्चे जो दोस्त जो स्टूडेंट्स इस हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को ऑल पे सॉरी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा बेल जो बगल में घंटे के निशान होता है ना घंटी का उसको ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा जैसे कि देखिए राइट साइड में लाल घेरे में यानी कि रेड सर्कल में हुआ पड़ा है ऐसे ही आपको करना है और बाकी जिन्हें किन्हीं और बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं जैसे आमिन अंसारी बेटे ने किया है ठीक है फ्रेंड्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो हर वीडियो के अंत में मैथमेटिक्स के वीडियो में अंत में दिया जाता है आज के लिए इतना ही जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ तब तक मुझे अनुमति दीजिए धन्यवाद